いい家になってるよいしょ取りました間違ってないかチェックや大丈夫ですねちょっと朝寝かしてくださいハブどこですかあ、これこれ、うん、なんかついてるあ、知ってロープか、ええ、これダメダメこんなんこ,んんこんなんにつけといたらこうじゃないサオがビーンって言った時にこれがミューンって伸びて多分き<笑>消えるこれそういうこ,とこうじゃなかったんですよどうにつけるんですかこれってつけるとしたらあのいやクーラーのハンドルかなんかにでまだ回答まで時間あったごめんであの針の結び方を教えますわ、はい、あの一回では覚わらないかもしれませんけど針結べますすみません。すみません。高橋さんは針の結び方はねめっちゃ簡単なんですよ。で、あのこれはこの釣りだけじゃなくて渓流釣りやっても船釣りやってもどの釣りでも共通なんで、ぜひ覚えてください。まずですね、糸ありますね。糸のこの上にこの針のここ軸って言います。これね、これをこう重ねて平行にこう持ちます。糸の上に針ですね。で、こっち側をこう折り返して。上からかぶせてでこの糸とこの針の軸をまとめてこう巻いていきます、はい、くるくるとこれで1回でしょ全部で 6, 6回巻きますね5回六回巻く時にあのこっちで巻いたやつをこうやってやった後、こっちにこうキュッて引っ張ってやると順番にこう詰まってきますから、はいはい、これがあのまあ綺麗になるようにあと気をつけないかなこの糸がですねこう軸をこう巻いていったりするとあのおかしなことになるんで必ずあの糸とこの軸がこうくるくるならないようにまっすぐのまま6回こう巻きつけるんですねで巻きつけたらこの端っこをこっちで持ってたこの輪っかですねこれにこの針先の下からくぐらせて向こう側から手前に向かって抜きますであとはこっちを押さえといてこう糸をキューと引っ張ってってやると綺麗に結べるということですねこの針の耳って言うんですけど、はい、耳のとこまでこうやってやるほとこれで絶対抜けないです気をつけないかんのは最後結んだ後にこの糸がこの針のこれ懐って言いますけどこの懐側に糸がこっち側に来るようにこの内側にあるとギョッと引っ張った時にどういう状態になってもこれはこうクッと上向くんですってで針に魚かかりやすくなるから必ずこの内側に糸が来るようにここにだからあのこういう気の利いた針は溝が掘ってあるんですよねこっちに来るようにねで余った部分を切るんですけど切る時はあんまりギリギリで切ると抜けていってしまうんでまあ僕は2ミリぐらい分かりやすく残してとも絶対取れないですからねあの多少出ててもですね全然魚の空腹には関係ないですからこれで出来上がりです一回じゃ終わらないですよね,すねちょっとじゃあそっちももう一回あのお手本見せますからあの見て覚えてでギュッとこうはいこれで OK ですあごめんなさいねいいまあ慣れですからねこんなものは溶けたなじゃあだ団子の準備をしましょうそれあの出して水ほたってくださいこれ水ほたってくださいそれをまず開けたってください。はい、もう全部入れてってください。まあ、今日は先立って三袋ありますから。一日三回作るということですね。これが第一回目です。まあ。よっぽどのことなければ三袋分で。夕方まで遊べるはずです。でこのままだと握れないんでまずあのこれをですねえっ、ー、と3分の2はい3分の2で3分の1残してください次の団子のために OK で次はこれコーンを、えー、と汁ごと入れてやってくださいあそっか手洗いバケツを先出しといてもらった方がよかったかわかんないですねいい匂いしますねなんかそう香ばしいでしょ<笑>はいじゃあ、ま、混ぜてくださいまあ、確かにでもコーンでちょっとしっとりしてますねさなぎも水分がありますからねそれを団子がこうすっていくんで大体混ざったらあのこう手で
ほぐしていくんです、ね、ほぐしてですねそうすると水分があの抜けるところは全部抜けてってなりますからもう OK かなじゃあここに水を足していきますけどえっ、ー、とねまずバケツから両手で水を一杯こうバシャッとここにちょっとこれでも混ぜてみましょうか水は足らんかったかなという時は足し,足していけばどんどん調整できるんですけど入れすぎちゃうと元に戻せなくなっちゃうんですわだからあのちょうどいい握り加減になるところまでちょっとずつちょっとずつあの調整するのがコツなんですねで混ざったかどうかを確認するのはですね片手で取ってギュッと握ってみて固まれば OK ですまあまあまあまあいい感じやな固まりはしなくないですか固まらないですねだからもう一回今の両手ですくってあれと同じぐらい入れてもいいと思いますわはいザバッとそれでもう一回ちょっと混ぜてみてくださいこれでどうしたねあるのであもういけそうやなこれで固まりますねいけるでしょうであんだけのちょっとのことで全然違うでしょさっきとだからこれ面倒くさがってこんなにその3倍分ぐらい取ってバーってやるとあーあーでもちょっとべちゃべちゃになりすぎたってなったら戻せないんですわだからやるのはあの両手に一すくいずつぐらいでそれで調整していくんですねであのもう握れそうですから実際握,握ってまとまるかどうか見てみますね握り方は片手でこう取るじゃないですか、はいでこれをこう1234個だったらまあ12回か13回かかるかなとまあこれぐらいの大きさこ,これでまあ標準の大きさですわ指を手のひらの外に出してこう握るんじゃなくて指をこの手のひらの中に入れてこう,こ,うこういうのを2つこう中で組み合わせる形でこう握っていくということですで僕もそうだし2人も手がでかいから4本は絶対大きすぎるんであの実際僕はですねし僕の癖だとこの下はこの中指薬指小指を使って3本, 3本で上はあの人差し指と中指の2本で握ってますね疲れてくるとまた変えてくるけど,<笑>るどでやりやすいとこであのど,どっちも中指と薬指の2つだけがよかったらそれでもいいですし、まあ、ち,ょちょっと1回試しにであ,あと差しをですね入れる時は取るじゃないですかグッとでパッと割るとこう大体2つに分かれるんですよどっかでここに針のついた餌をこうポッと入れてでこう握るんですねでこれがやりづらいというんやったらあのこう取ったやつに針のついたこの餌を置いて少し上からかぶせてやってもいいですやりやすい方ではいまあそんなことですちょっと試しに1回握る練習してみてください器用が出てくるまあねあの慣れるは最後は慣れます<笑>一,一発でできる人もいればこれ難しくないですか握るたびにバラバラ握るたびになんかちっちゃくなっていってる気がするんですけどそれはねあダメっす<笑>力はねそんなにいらないですよいただあの均等に全体からこうギュッと入れて締めてやるど,どっちか一方だけばっかりでや,やると多分崩れてしまってまとまらないんで全体的にこう包み込んで圧をかけて締め込んでいってやるという感じどんどんちっちゃくなってきますねこれ,こ,れこれこれやばいこれ難しいですこれがこの釣りの,あのまあ基本中の基本<笑>頑張って方向変えた方がいい,がい,いどんどんこれ丸はち,ょちょっとずつちょっとずつ中で団子をずらしていってこう,う,う、ね、あっちからこっちからやってった方が丸くなりますし丸にはこだわった方がいいんですかやっぱ綺麗な丸あのそんな細かいこと言う必要はないですけど<笑>あいやでもやっぱ丸い方がいいですねあ,あ,あいいじゃないですかとりあえず固まったけど形が<笑>形気にしなくていいですからあのやっぱりまずはそこまで届かせることこっちの方が水分が足らんちゅうちょっともうそんな気もしないでもあそんなことない全然でも,、うん、でもあれですね大丈夫ですちゃんと固まりますからいけるはず
。あ、いいですよ。これでもうちょっとあと片く握れると。もうまだもう片く。はい、でも大きさ的にはもうそれでオッケーです。合格。深いですね、これ。単語一つでこんな苦戦すると思わなかったですね。慣<笑>れる慣れる,慣れる、今日帰るまでには絶対もう楽勝やれるようになってますから。何個ぐらい作るんですか、これ。いや、今は練習で作ってるだけだから、大丈夫です。<笑>もう、今日は団子、さっき掘り込まずにいきなり本番でいきますから。なるほど。とりあえずやってみましょうか。いや,これはなかなかやってみましょう。はい、じゃあ、これ。さお。えっ、ー、と、このレバーを。手前に倒すと糸が出るようになります。ああ、引っ張って、ね。はい。で、糸を出なくするためには、これでは戻せないんで、一回ハンドルちょっとでも巻いてやると、カチッっていうまで、音も出なくなります。はい、で、また出すときはこれを、こう。で、止めるときは、こう。まあ、こんだけ覚えてもったらいけると思いますわ。おすすめのセッティングは、団子の桶を左に置いて、竿は右に置くっていうのが、一般的なんですわ、右利きの人は。団子置きを正面に置いてもいいですやりづらければねその方がやりやすければ腰はそっちの方が楽だと思いますひねらなくていいからそうしときましょうかセンターでねでえっ、ー、と餌がこれが置き網、はい、とはいこれがさないですねつなぎでコーンはあのまだありますけどその団子の中にあるやつ使ったらええんでそれを使ってくださいじゃあ早速一度やってみましょうか、はい、餌の付け方は置き網ならこの尻尾からこう入れてくるっと回してはいはいはいこういう感じエビの、ええ、で合わせてまあまあ丸くこうつけてもいいですし、はいはい、あのまあな何でもいいですわ刺さってりゃ餌つけるときに一個気にするというのはなるべくあのその餌がどういう形してもあの斜めに刺さないでまっすぐ刺すということですねこ,ここがこう斜めに行かずにまっすぐということですね、はいはい、さ,さなぎとかでもあんな変な形ですけどその腹から刺すに白横から刺すにするをなるべくそのまっすぐなんでかというと、はい、針に対して斜めにつくと水の流れを受けたときにくるくる回るんですよスクリューみたいにそうすると糸がクリクリになるしそ,ううそんな変な追い方する餌は魚も食わないだろうと思うんでなるべくあのまっすぐ水の中で受けてもまっすぐこう餌がふわふわするようにまっすぐ刺すそれ以外はもう気にすることはないです、はい、いあ上手上手それでいいですであの一番懐の奥まで刺しちゃってくださいでまあこれに何かさないか大きい網を1個こうつけてでちょっと一回僕握りますわこうしてここに置いて1とりあえず10回でいいかな10回。で投入するときはまず竿を右手で持って、はい、あまだいいですよ団子はいいですよ竿を持ってでリールをフリーにし,します糸が出ることを確認するそうそうそうそう OK で左手で団子をつまんでで竿の穂先を下に下げといてでポチャンと掘り込んでってくださいでその後はこれを下げ,と下げておくなんでかというとこれが上あるとこう動くんですよなるべく竿はこう下に向けておくとスムーズにで、はい糸はこう出すぎるんでこっちの人差し指で出すぎたらちょっとあ左手は使わない、うん、右手だけで、はい、ここをちょっとたまに触ってやるとこう止まるじゃないですかあこ,このリール自体ですかそうそうあ止めちゃダメですよ今落としていかなあかんからリール自体をううこ,、ね、これ糸が出すぎてるじゃないですか、はい、でもう今団子は着底しました着底したら、はい、あの糸を巻いて、はい、巻いて巻いて巻いて巻いてなんか変な巻き方してる巻く時もですねこ,うここまでこうピンと糸を張ってやってこの状態でこうテンションかけて巻いていくときれいに巻けますからねはい、はい、これで今ちょっと上に引っ張ってみてくださいゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりもうそーっと抜けたなもうこれで餌出てますわ多分それで10回握ってあんなすぐ割れるということはもうあと回数を増やした方がいいということですねああそ,そこにつくまでにもしかしたらもう全部割れちゃってるってこといやそこにはついてたと思いますもう一回やってみましょうかもう重りがないんで浮いてきますんでねなんかそこに引っかかってたな釣りでそーっと効く時とかはもう本当に5センチとか
3センチとかこうそれでスーッと効くあの外気候的にカッてやるともう全部おじゃんになってまた一からやり直しになっちゃうからとにかく丁寧にあの小さい動きで全てをやっていけばいい結果が出ます。はい、今20回に切りましたさっきの倍ですねそれじゃあまたフリ,フリーにしてこっち手前手前,手前これでフリーあでいいですよ落としちゃってください落としたら穂先は下げてね下げて常に穂先とリールから糸が出すぎないかどうか同時に見ながら、はい、左手使うと右手の人差し指でこうやって止めるんですかこうち,ょちょっと当ててやるとこう緩みますからまあ、ピタッと止めんですわあのそダ,ダメです止めちゃそこで割れちゃうからねあのこれぐらいで当てるのはこれぐらいでこうなったらフリーにするのやめて引っ張ってみてこれ割れてますね多分途中で割れたと思いますもう一回回収してあのさっきの倍だ団子どうでした割れてました,た、はい、そ,そこまでは行ってました、はい、そこ行きました完全にゆっくりそうやって引っ張って見てあげてみてどこまでもついてくねたら割れてますわ団子が残ってたらこう穂先が残りますからね団子の重みが手にくるんで今の当たりですね今のも当たりですねこれはもう一回握ればいいってことですかそうですあの強めに餌つけ直しですね竹さん、ま、巻きすぎですね。巻きすぎですね。そこまで巻いちゃダメ、それも壊れる。あ、壊れる。予兆です。壊れる。今のもあたりですね。今のこうなっても戻ってくるじゃないですか。はい、あれがもう戻らないで、こうグーッと入って、こう戻らんなと思ったら合わしちゃってください。なるほど。まだ今遊ばれてるぐらいの感じ。まだ出てますね。もうついとるかも。合わせて、合わせて。これ巻いてていいんですか。そうそう逆逆まあそうそうそうそうそう,どう感覚軽いでおろおろおろおろ魚を釣るときはそういう巻き方しないあの魚を引っ張るときは絶対これ使わずに竿で上げるで上げた分だけ巻いて落とす、はい、で竿で上げて巻いて落とすチヌヤもう来たんですか巻きすぎやんようにねもう来てますよもうもうもういいそこでストップちょっとねたタモ用意してないからちょっと待ってください。よしよしやすごいほらね釣れるよ今日はちょっと待ちくださいよやったじゃないですか何もしてない団子握ってもないからね俺はいやいやおめでとうございますありがとうございます初,初,初ナイスフィッシュ的なやつですねこれ初チヌ飲んでるからもうあ、離れ離れ。ハサミ貸してください。初超過ですか。こっちにいやー笑顔くれ。いやー綺麗。本当にこの可愛らしいですね。形が綺麗ですねやっぱり。これがねでかいのなんともっとかっこよくなるんですよ。ここ入れといてください。この背びれのピンクつのが。それを感じますか。やったやった。ちょちょっと竹さまってくださいね。ここで針をつけないといけない。あ一回ちょっと自分でできるかどうかう、ね、やってみてくださいで分からんだらまたかなりハードルは高そうですけど一回やってみますなんか左に行ってますね流れてますねハサギだってもサオ絶対壊れないんで、はい、合わせるときはもうバーンとあの振り上げたってください高井さんもさっき合わせがなかったんで、はいこれにしましょうか。かかった。お、すごいな。あれ、竹さんもかかったね。これ巻くんですか。そう、竿で上げて、上げた分、こう巻き取る感じ、下げて。あ、なるほど、なるほど。で、また上げる時も、ハンドルだけで、そうそう、竿で上げて、ギルで、あ、巻き、巻き、落としていく、巻いた分だけね。そうそうそうそう、うまいです、うまいです。おお。しますね、これ。これも血ぬじゃない。結構でかいの重たい
。重たい。お。ちょっと。頑張って頑張ってまだ見えないよあ、重たいめっちゃ重いなこれ地球つったらえ、本当にあ、あ、バレたえー、ちょちょ待ってバレましたなんでそんなもん持っててあ、もうそこまで来てるじゃんあ、そうなんですなんでそんな重かった見えんかったな、でも今見えんかったっすよね。聞いてました。聞いてました。聞いてました。あっちのことはじゃあ、魚だわ。すごい動きでしたね。なるほど。あ<笑>あ<笑>。ああ。武井さん。向こうが動いてた時は動かない方がいいってことですか。あの。どれぐらいのテンポでやるのが正しい釣りかっていうのをちょっと見せますね。合わせるときはもうこう、こここまで。で、合わせたら、まずこの上がってるじゃないですか。これを、穂先をここまで下げてくるんですけど、こうなった後下げるときは、こういう感じ、はいはいは。ハンドルの回すスピードで言うと、ここからここまで下げるじゃないですか。まあ、3回転か4回転ですわ。ここから、ここでぐーっとテンションが抜けないように、あの引っ張られるテンションをこう抜かないように、巻いた分だけ、こう。だからこう、ゆっくりやってると、これぐらいしか下げれないじゃないですか。はいはいはい、かなこれぐらいで下げようと思ったら、もうちゃちゃちゃちゃっと巻かなあかんすわ。だこの巻くスピードが、こう、どんだけこう、差を、穂先を早く下げれるか。で、さっきみたいな時に、これはもうちょっと今はこれじゃったら切られるかなってなったら、竹さんさっき言った通り、もう、こっちに引っ張るのやめて、ただ止めるだけ。はい、あ,あの、生かさず、寄せずそこでなんとか止めるということにやってれば向こうの方で酸欠になってこうふわっと浮きますからもうちょっとこれ切れそうやなと思ったらあとはもうこのリールを押さえてる指離せばこう出てくんです糸が、はいはい、もう出してやったらいいですビーッと行かせればでどっかでまた魚が止まったらあの押さえて引いてまあこれも慣れですからね今日は多分あのチャンス何回もありますから続けて。今のは針ごとやられたってことですね。多分針のとこで切られたってことですね。おそらくは。もう一回ちょっと見せますね。十、はい、匹ずつ。計二十匹ぐらいを目標にやりましょうか。だいぶハードルが上がりましたね。<笑>釣り竿って左利きよくあるんですね。竿自体は右も左もないです。リールが左巻きか右巻きか。あんまりね、右利き左利き関係なくあの右巻きか左巻きかはみんな好き好きあなるほど竿をなんか利き腕で使いたいなと思ってあの竿利き腕どっちなの私左利きなんですあ左利きなんですか<笑>あそれやったら右巻きのリールの方が良かったですねだそれやったらあの竿を左に置いといてくださいそういうことかあの利き腕で竿を持たなあかんすよまさか左利きとは思わんかった負けないいやあの合わせてから左で持ち帰ったらいいんですわそれまでは竿は左で持ってないとだんごはねあのすぐ割れるよりもちょっと時間を置いて割れる方がいいと思いますあそうなんですか、ええ、から今ちょうどあの割れ加減ぴったりだなと思ったらあと23か余分に握るとあの割れるの遅くしようとか早くしようっていうのは握る回数で調整しちゃってくださいいただきます。あの朝ごはん食べたら休憩するんやったらもうお好きにやってください。ナペースやってくださいよ。長いですからね。今の,今の流れを大事にしないと。いうい、まあ、確かにね、一日釣れ続くわけじゃないんですよ。釣れる時間帯って限られてるんで。おまた来るんじゃん、これ。当たってますよ。当たってる、当たってる。合わしちゃっていいんちゃうの合わしゃ合わしゃ合わしゃ乗ってるでしょあなんか今のそうなったら持ち帰るあうんうんもうまかなあかんからでテンション緩めないようにそうそうそうそうそうそうでそうそうそうそうそうそうあなんか軽くなったいきますよおちっちゃいけどキムヤ
。イエーイ、おめでとうございます。やるね。これ持った方がいいんですか。あの、け、怪我するから、ちょっと気をつけて。ひ、背びれにやられますからね。どこを持ったらいいんですか。お腹。お腹。あいたほら。いた。やめます。やめてください。はい、はい、くるくる回ってるけど、<笑>おめでとうございます。あざーす。なるほど。刺された。刺されました。毒ありですか。毒はないですから、あのそのうち痛みは引くはずです。落とすときは下げてね、穂先を。そうそうそうそう。足りがなくなっちゃいました。そうですね。最初トントンとしたやつが。なくなりましたね、やっぱりトロトロやってるうちにいなくなったかもしれないいや<笑> 1頭目から来たということは餌に寄ってきたけど最初から痛いやつだからそんなたまたまいたってことですかうん、まあ変わるとしたら時間帯であ当たり合わせてうん遅きたそっち行かれるとまずいんで、巻いて巻いて巻いて巻いて。切れた。切れた。あ、ちっちゃった。い、負けたら竹さん。いやいや、あ、自分でやって、自分でやって。引っ張って巻いて。そうそう、あ、よしよし、巻いてた、巻いた。よしよしよしよし。ええかった、ええかった。ええかった。ええかった。高いさんのもでかいんじゃないの、それ、嫌えたの。ほらーでかいじゃないですかハサミハサミすげえあーあ合わせがね2人とも弱いからう、ね、もう竿壊してもいいから振り上げんといかんパシッと、ね、い,いないと思って魚の,あの唇に針を貫通させたらんといかんのでそういう勢いで。竹さんも合わせてって言ったらこうキュッて上げてあげましょうあダメダメあの肩いっぱい振り上げないとちょっとじゃあ魚の持ち方を竹さんせっかくなっつったから教えますわいいですか、はい、まず魚の頭が右に向くように置きます自分の前に、はい、で親指を上ここに合わせて特に右手、はい、で下で、まあ、2本か3本の指でこう刺さる形で、はい、こう持つんですねそうと写真撮った時に指が入らないでしょあそうです、ね、魚がほとんど見えるじゃないですかこれがあの正しい魚の持ち方ですヒレにさえ当たらなければ<笑>怪我はしないんであいいですねで突き出してくださいこっちに海に落とさないでるいいなあざす三十センチぐらいおもろいでしょうおもろいですおもろいですねおもろいでしょこれがね<笑>これがねやっぱり自分の思い通りにこう魚とのそのさっきのやり取りにしても寄せたりなんかっていうのにしてもできるようになってきた手応えが出てくるとまたおもろいですわ巻いたやつ、はい、巻いたやつはそのそうそうそうそこの輪っかに下から上に通してギリギリになっちゃいます、ね、OK なんですけどこれちょっと触ってみてズラズラでしょラザラ、ね、これね傷がついてるってことなんですわ針が生まってるかどうかと、この針がザラザラしてないかどうかは、あの。ま、毎回見る。チェックするんですね。ここ、ここ、ここ、ここでもザラザラなんですよ。ちょっと触ってみてください、これ。ここ、ここらへん。手羽立ってますね。ここ行ってるでしょ、はい、これが大きいの来た時に。そこで切れるんで、だからもう糸はもったいないと思わずに。もっと出して。あの傷のないとこ。こんなとこもなんかなってるの、こんな。とにかくね、怪しいと思ったらもう。切ってた方がいいんですわちょっとここで切ってもらいますで針も親指にこう当てて軽く、はい、こうやってでこっちにキュッとスライドするように引っ張ってあるんですわ、はい、これ引っかかるんですよ、はい、これがね舐めた針だとこうやってやってこっちに引っ張った時にぬるってスルってくるんですわそれはもう針の先が尖ってないということでそれ,もそ,れそれももう針も変えないとあのせっかく魚が来てくれてもそれで合わせてもあの刺されへんから外れるんですわ途中で高井さんも次ちょっと30オーバーを目標に黙々とやってるけど<笑>いや来ます来ます絶対来ますって
それまでにもうちょっとあの基礎の細かいところを教えたらいいと思ったらいきなり連れてきたんでもう<笑><笑>大体のままで続けてますけどもあとはもう慣れてってください団子はでもそこに行ってるかどうかだけはあのちょっと確認してくださいねひょっとすると握り加減が甘いと途中で割れちゃってると待ってても来ないんでそれ割れます途中で割れてますねうんそれそこまで行ってないですかもうもう一回やり直しでちょっと当たったこの先が動くのがそうなんですよねあの動きを見てなんか魚が触ったかなとかどれぐらいでこう上げていいもんなんですかこんなんしてる時はほっとくんですよで押さえて戻ってこないやつは合わせるんですわイメージとしては魚の口に針が入ってると思ったら合わせる入ってるかどうかわかんない時は合わせない釣れました一匹二匹でよいしょ釣れてますでしょこここんな釣れておんねやからいやもう向こう見てる余裕がないから今日全然わかんないですなんかでっかいのが容器おって昨日も全部こっちが入ってきてあ,あそうっすか、うん、さっき一匹張ってかれたけど運よく、うん、ああれザリザリになったのあれかもこっちの奥に行ってこすれたんかもあ糸が,糸がうん奥行ってましたね行ってましたよねこんなにでもめ初めえ初めて初めて初めて,初めてで釣ったラッキーです本当に<笑>そうそうそうそうそうそ,そうそうそう軽い奥行ったら急いで引っ張らんと。軽いですね、これでも多分チヌだよほらはいおめでとうございますいいでした、ね、これれは取れるわあ来ました合わせよねバシッとはいこれは魚やさっきとは違う。やばい。ええー、方向行ってるから、それは右。方と巻き方が<笑>まあ、慣れ慣れ、竿で上げて。ですよね。巻きながら下ろす。チニアチニア、ええ方、ええ方、ええ方。うわ、すごい。すごい。<笑>はい。すみません。はい、ナイスフィッシュ。ありがとうございます。ナイスフィッシュ。でかいじゃないですか。はまりますね。はまるでしょう。はい、な、これ。はい、ありがとうございます。ちょっと大きくなりました。ナイスフィッシュ。僕もこんな日に釣りをさせてほしいんですけど。<笑>あんまりいい思いしてもったりないもんね。<笑>あ、自覚はあるんですね。<笑><笑>なぜか。<笑>当たるね。それ当たり。かかってる。乗った？いや、かかってます。かかってる。<笑>ちょっと早いけどね、今のは合わせのタイミングとしては、もうちょっと待っとってもギュッと入るまで。まあ、結果オーライですけどね。抜けた。ほらね。やっぱ早いと抜けていくんだわ。あれ、もうちょっと待ってると多分こうグーッと押さえて戻ってこないという状態になって、その時にバシッと。うん、でも当たりはあの合わせはだいぶ。力強くなったからいいと思いますまあ今時間的に潮が左に行ってるじゃないですかああ、はいすね、ってことは団子からボロボロこぼれたやつは全部左に行ってるんで、はい、あの釣り座的に武井さんのが有利なんですわ高橋さんが前でつけちゃう私そうそうそうま,また逆転してくるからこれ9時満潮ってなってたからまあ朝一番からこんだけ釣れてたら途中で止まるかもわからんけど多分赤潮が出たっていうその異常事態のせいであれなんか当たってるねそれはチヌじゃないかもなアジとかかな上の方で
あ釣れてましたよねちょっと揚げ始めてからですあ本当ですねアジアおーおーこの今日悟りオーランドの方がこれ食ってるんちゃうかなオッケーオッケーオッケーうん今のが抑え込んだやつですわでかいんじゃないまたで,、ね、でね上に上げるというよりはこう手前にこう竿をやると向こうへ魚走る確率が高くなるんでん上じゃなくて手前こ,こっちへそうそうそうそうそうそうそうこ,こうやって起こす感じで。あ,いいあ、ちょっとストップストップもうそれ以上巻いたら巻きすぎないよしオーライいい魚やちょっと黒,黒い魚になったいやーよかったっすなめっちゃよかったっすって早起きしてよかったっすって早起きしてよかったっすって早起きしてよかったっすってよかったっすってよかったっうん、次僕見てますけどあのとにかく固く握ったってください,甘いのかなまだ限界ギリギリまでで当たりがなくてもこう誘い上げたり様子見たりしないで一回もう下まで行って落ち着かせたら絶対もう引っ張らないで武井さん見てるともうじっとまとったらどっかで当たりできますからこないな試合が終わっちゃったのかな。そうね休憩してもいいかもしれないですもうこれで待ててこなければいやあっという間に時間が過ぎますねこれ退屈しないでしょうしないですね考えることが多すぎてそうなんです意外とねぼーっと糸を据えてればいいって感じじゃない,い,やい,やじ,ゃないじゃないんですよなんか考えながら、うん、つ釣れ始まってもやっぱり考えるしこうやって止まった時もやっぱり考えるし。あ、まだありました、ね。取られてるね。餌取りやな、なんか。餌取りおらんしょだけど、おるな、これは。ああ、餌取りやな。これ見ると。このか、皮だけとか、ね。周りだけかじって芯が残ってるじゃないですか。これ結局オキアミを一口でよう食べやん、ちっちゃい魚の仕業なんですわ。当たりが出てるのは。そのの手のやつですね餌取りが出てきたっていうとオキアミだとすぐ取られて終わりってなる可能性もあるんでその時はもうコーンだけにしてみるとかサナギとコーンとなるほどサナギとかコーンは死ぬ以外は食べないってことですか食べます食べるさっきサナギ食べたでしょコーンもねフグとかカワフギとか食べるんですよただオキアミが団子から出て5秒でなくなるとしたら、はい、サナギは10秒かかってコーンは30秒かかるとか。持ちがいいってことですね。うん、から、まあ、人によってやり方違うんですけど、そのな、当たりが一番少ない餌でじっと待ちたいという人もいれば、はい。当たりが一番多い餌で、もう回数をとにかくとにかく、チヌが、ね、あの、食うまで。回数で勝負するっていう人もいます。そう、自分がやりやすい方で。さっきと一緒で。ひとひろ。こんだけ出してやってみましょうこれ。はい、これで落としてください。お、でかい？いやでかくはないと思うんですけど。でかくはない？ちみやちみや。はい。ナイスフィッシュ。何ぐらいですか？三十センチぐらいですか？いや、もうちょいあると思う。35、五6あるんじゃないかな。45とか50とか。そうですよね。もっとたまんないでしょうね。これ今、クリクリってなってるじゃないですか、これ、細身に、はい。これがね、あの、気づかず巻くと折れるんですよ。あ、そういうことなんですね。うん、今,今はこの落とすときは折れないけど。あ、トラブった。ね、だから調整しないとそうなってくるわ。あ、見ます見ます。調整をしようとしたら余計に三十。一回出すもん出してしまうなかった。そうそうですね。それからやった方が。なんでトラブルになるかというと、はい、糸がねじれてるんですわ。ああ、なんかそう
なんかそんなこと言われてましたね。言ってたでしょう。こ,このクリクリって、えー、あの普通の釣りの仕掛けはこうなんぼでもこうくるくる回るより戻しっていう器具がつくんですけど、それがあると餌がくるくる回転しても糸全体は回転しないんですわ。それがこう回って吸収してくれるから。はいはい、ところがこの釣りは糸と針しかないんで、針がその残ってる餌で回転とかすると。ねじれがいつまでも糸に残るんですよねでそうすると穂先に絡んだりこうやってリールから出たやつがくるくるくるってなってあの落ちていかずにトラブルになったりとかするんでで今みたいにしてねじれをあのたまに強制的に取ってやるかそれするのが面倒くさかったらあの回収する時に今餌がこう残ってくるにそっと上げてるじゃないですか、はい、あれすると回転してくるんで。もうそこで魚が乗ってなくてもパッと何回か合わせを入れて餌を切り落としてしまうんですわ。で針だけになると回転せずにまっすぐ戻ってくるんですよ。か人によってあの餌がどうやってかじられたか見たいという人もいればもうそんなん見んでいいからねじれんように餌を全部切り落として巻いた方がいいという人もいるし人それぞれなんですけどね。やられてましたね餌を落とすってだから竿,竿の持ち方が気になるな。持ち方はねこう,こうです。まあ、持ってりゃいいんだけどあの大事なのは人差し指でここが押さえれるように、はい、こ,これがあの魚大きさなんかと色が出ていっちゃうぐらいに調整してあるんでここをこう指で押さえてやり取りするときやり取りするっていうことになってますからで大きい魚がかかってこう引っ張られたらこれをここに当ててこう,こう耐えるんですわだからまあそれが正しい持ち方ですねであまりギュッと握らんでもあのその持ち方でやってれば小指さえ引っ掛けとけばまあ多分今はあれだろうなダメな時間帯に突入してるんだろうなそういうことなんですかねうん確かね9時15分が干潮ですかうん干潮とか言ってた気がするから潮がやっぱり止まってしまうと食わないですねもうそこついてるか割れてるでしょうこの先の動きは何となく分かるんですか確実に分かりますよ割れてるかどうか今のはもう割れてましたけどねさっきから2回ぐらいなんかちょっと弱いような気がするなと思って。マトでも無駄ですから回収して、うん、で餌切るっていうのはこう一回あげるじゃないですか。はい、ちょっと巻いたらここでパッとあげたるんですわ。そうするとそれだいたい外れるもんなんですか。ねないでしょう。こうそう回転しないで戻ってくるんですね。水をねこれ以上足すと握りやすくなるというか固まるは固まるんですけど、そうすると今度割れなくなっちゃうんですわ。割れなくなるんですか。これ以上水足すといわゆるもうこの泥の手前の固まった固い湿った土みたいなのなんですよそうすると下までは行くんですけど3分待ってもあれまだ割れてないみたいなほんと釣りにならないですよねそれでねちょっと上に引っ張ってみてくださいゆっくりゆっくりゆっくりそれが早い早い確認するときはもう本当にこういう感じで聞くとにかくあの釣りの大敵は雑な動きです<笑>やばい雑な動きが一番いいかな3センチ動かさないかんときに30センチ動かす人は絶対釣れなくなっちゃうから<笑>最も嫌いなこともう,もう本当にちょ,ちょっとちょっとついたなそれでちょそーっと上げてみてくださいあ割れてますねそこまでいってないチヌはやっぱりそこですから本当今のところで待っててもアジとかしか釣れないですわ正しくに言うとどうなるかをちょっと見せますわあとはねし団子を入れるときにやっぱ穂先を下に向けてないんでそうすると団子に余計な負担がかかって余計に割りやすくなるんですよだからもっと下ですか高橋さんと今こうなんですわま、はい、っすぐちょっとでもこう一番いいのはこうなんですよもうここまでいけばああそ,そうかそうかそうかそうすると糸,糸にストレスがかからないから団子がスーッと落ちていくじゃないですかでこれでもう落ちたでしょでこの状態で様子見るとどうなるかというとここでほら止まるでしょ、はいはい、穂先が残ってるっていうことはこれも団子が割,割れてないんですわ団子がそこについてて今これが糸がピンと張った状態でこの状態でこれぐらいの高さで待っといて団子あたりもなくなっちゃったあ今団子当たりましたねまだこれ割れてないですからね。団子を続いてるということですね、今のは。これ、これね、これ団子あたりです。結構残ってるんですね。特に餌取りがあるときは、なるべくこう
だ団子をが長く持たせたい時は長く持たせれるようにして。これで今割れましたね。で、この状態でちょっと下げて、これで待つんですわ。本当はね、マジック持ってりゃ、ここに印をつけておくと、途中で割れたことがわかるんですけど、僕最近、印つけてやってないんで、持ってないんですよね。今日忘れてきちゃった。釣れるときはあんな簡単に釣れてきますのにね。全然違いますよね。朝一番と。次の団子を作りましょうかもうちょっとこれ残ったやつは入れたろよしじゃあこれ入れたろで今度はもうさっきのでわかってるんで水を2すくい、はいはいあ釣れますよ不思議とこうやって時間空けた後で釣れること多いんですよ本当に仕切り直しで、はいうん、しばらく場を休めた後っていうのはまあそこがあんまり引っかかるようだったらあのちょっと糸余分に出してっていうのやめて、はい、少し浮かせ気味でですけど武井さん言ったみたいにおもりつけずに浮かしてでも釣れてくれたらそれでもいいし釣れてこなかったらあの小さいおもり一つつけてでちょっとそこを切るぐらいでうん団子割れてないですねあそこまで引っ張ると割れてしまうんで上げすぎ上げすぎもうちょい下げてもうちょいもうちょいもうちょいそ,それぐらいそれぐらいで十分団子割れてないって分かるんですわなるほど先ほど上げちゃうともう団子から餌だた時にこうピョンと飛び上がってしまうじゃないですかたけさんの来そうやなそれそうですか、うん、高橋の当たってますねそれもいい感じですねまあ、でもとにかくあの餌動かさんようにで場合によったら少し左にこう竿を向けていったってもいいですわ流れについてグッとは入るまではまあまあとたがですねあの餌変に引っ張ったり動かさんだりせんと。あせあせ乗らなかった乗らなかったかちょっと遅かったのかないや遅いってことはない餌,餌取りかもわからんすわそうでしょう。いますいますいますあまだおるいるいるま巻いて巻いてあの上げて巻いて上げて巻いてあのこどんどんこっちに行っちゃうからいちょっと急ぎ姫で巻いた方がいいですこれ切られるよ後ろ行かれるとロープに巻かれたあ、これはロープに巻かれたな。そういうことですか。ちょっとこういう時はテンションを緩めて出てくるかどうかちょっと待ってみましょう。まあもう切ったるかこれはしゃあないな。消えた。惜しかったですね。ここはね、まあそういう意味ではちょっと難しいじゃ難しいんですわ。はい、ま、次次次行きましょう次。やばいぞこれ。<笑>やばいっすね,ねえこっち小屋んだらええけどおっ朝のうちだけ釣れてましたけど昼から一歩バラしてありがとうございました突然来ますね